ওয়েলকাম ভিউয়ার্স ডিজাইন বাংলা আইটি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত তো বন্ধুরা আজকে আমি মোটামুটি আপনাদের একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব যে নির্বাচনী পোস্টার ডিজাইন কিভাবে করতে হয় তো নির্বাচনী পোস্টার ডিজাইন সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যে একটা আমার ভিডিও আপলোড করা আছে তো আপনারা চাইলে ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন তো আজকে আমি এটা দেব তার মেইন থিম বা ইম্পর্টেন্ট অংশ কোনগুলো তো আসলে একটা নির্বাচনী পোস্টার ডিজাইন করতে গেলে আমাদেরকে দেখতে হয় তার লেখাগুলো তো অবশ্যই মাস্ক একটু নিখুঁত হতে হবে এবং তার ওই প্রার্থীর ছবি প্রার্থীর ছবিটা যে আছে তো ওই ছবিটা অবশ্যই ক্লিয়ার থাকতে হবে এবং তার যে প্রার্থীর যে নমিনেশনে যে আইকনটা বা প্রতীকটা পাইছে সে প্রতীকটা তো আসলে আমরা এগুলো কিভাবে ডিজাইন করে থাকি এবং কতটুকু ক্লিয়ার করে কাজ করতে হবে তো সে সম্পর্কে তো ভাই বলছিল যে নির্বাচনী পোস্টার ডিজাইনের এই ফটো এডিট করে কিভাবে আসলে ভাই দেখেন যে এই যে ফটোটা দেখতে পাচ্ছেন নির্বাচনী পোস্টারে কিন্তু সবসময় এক কালার হবে ঠিক আছে নির্বাচনী পোস্টারে সবসময় এক কালার হবে এটা সরকার থেকে ঘোষিত বা স্বীকৃতি দেওয়া যে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হতে হবে ঠিক আছে তো দেখুন আমি এখানে আমার সেপারেশন কালার থেকে শুধু এক কালার দেখুন এখানে শুধু এক কালার এখানে কিন্তু আদার কোনো কালার শুনে তো এই জন্য আপনি যদি পোস্টার বোধ অন্য কোনো ডিজাইন করতে চান তখন আপনি আপনার এই ব্ল্যাক অ্যান্ড এই ছবিটা একটু এডিট মেডিট করতে পারেন ঠিক আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেজলিউশন দিয়ে এবং কিছু ফেতার টেদার দিয়ে ভালো করতে পারে আর এক কালারে কোনো রকম কোনো কাজ দেখতেছি না তবুও আমি কিছু কাজ সম্পর্কে আজকে আপনাকে আইডিয়া দেবো অবশ্যই যেহেতু আপনি বিভিন্ন কয়েকদিন থেকে আপনি কমেন্ট করতেছেন যে আসলে নির্বাচনী পোস্টারের এই ইয়েগুলো কিভাবে কাজ করে যে ফটোটা কিভাবে কাজ করতে হয় তো এই ফটোটা কিভাবে কাজ করতে হয় এই কাজটা আমি আজকে আপনাদের খুব সুন্দরভাবে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তো সর্বপ্রথম আমি এই লেখাগুলো একটু এখানে বসাই নেই তার আগে আমাকে কী করতে হবে নির্বাচনী পোস্টারের সাইজটা মেনশন করতে হবে সাইজ হচ্ছে আমার একটা ডিমাই সাইজ আঠারো তেইশ তো আঠারো তেইশের বরাবর নেওয়া যাবে না কাগজটা একটু ছোটো সাইজ নিতে হবে ঠিক আছে তো ছোটো সাইজ আমি সতেরো দশমিক নব্বই বাইশ দশমিক নব্বই নিয়েছি ঠিক আছে একটু ছোটো সাইজ নিয়েছি এখন এটার থেকে আমি একটা অফসেট পাত দেবো অফসেট পাত কী করবো অবজেক্ট পাত অফসেট পাত তাহলে ডিজাইনটা অনেক সুন্দর দেখা যাবে ঠিক আছে মাইনাস আমি দেখি বারো তেরো এম এম নিতে হবে তেরো এম এম দিলাম এবং এটাকে অবশ্যই একটু সাত আট রাখবেন এখন এটাকে আমি ব্ল্যাক রাখব দেখি আমি এটাকে হ্যাঁ একটু ব্ল্যাক রাখলাম তো ব্ল্যাক রাখার পর আমার দেখুন এটা কিন্তু এই যে এটা হচ্ছে আমার কিন্তু ব্লিক মানে কাটিং মার্ক ঠিক আছে চারদিক দিকে সাত আট এটা কাটিং আর এটা হচ্ছে আমার একটু ডিজাইনের ভিতরেই থাকবে আমি কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে রাখি একটু তো কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করলাম এবং আমি আগেই টেক্সটগুলো লিখে দিয়েছি না হলে আমার কিন্তু অনেক সময় লাগবে মনে হয় টিউটোরিয়াল এমনিতেই আজকে বড় হবে তো আমি জাস্ট আগে লেখাগুলো আস্তে আস্তে বসানোর চেষ্টা করতেছি ঠিক আছে তো সর্বপ্রথম আমি এটা বসাই দিলাম বসাই দেওয়ার পর এখন এই আগে এই বাংলাদেশ পেন্টার শ্রমিক ইউনিয়ন এই লেখাটা আগে নিয়ে আসি এটাকে একটু এখানে বসাই দেওয়ার চেষ্টা করি এখানে বসাই দেব একটু নিচে নামাই থাকুক দেখি কতটা মা তেরো মিলি তো তেরো মিলি অনেক বেশি আছে হ্যাঁ এখানে থাকুক তারপর এই যে রেজিস্টার নং বি একুশশো আটাশ এটা কিন্তু অবশ্যই এখানে দিতে হবে ঠিক আছে এটা নির্বাচনে দেয়া থাকে যে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার কত তার এটা আর একটু উপরে উঠাই দেই এটাকেও আর একটু উপরে উঠাই দেই এই রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা থাকলে এখানে তারপর আসন্ন সাতাশ নয় দুই হাজার বাইশ তো রোজ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচনে এটা এখানে বসাই দিলাম বসাই দেওয়ার পর দেখুন এখানে যে আমি যে এই টেক্সটগুলো দিলাম তারপর আমার কিন্তু অবশ্যই একটা প্রার্থীর ছবি থাকবে প্রার্থীর ছবিটা আমি এখানে একটু রাখার চেষ্টা করি আগে দেখুন হ্যাঁ যদি আমি এই পর্যন্ত প্রার্থীর ছবিটা রাখি তাহলে আমাকে আগে দেখি এই যে আমি যে এটা তৈরি করছিলাম এটা কিন্তু খুব সহজেই তৈরি করা যায় জাস্ট আপনি পেন্টুলের সাহায্যে পাত করে এই কাজটা করতে পারবেন ঠিক আছে দেখুন আমি এখানে বসাই দিলাম বসে যাওয়ার পর এই ছবিটা দিকে আর একটু উপরে তোলা যায় কি না সাধারণ সম্পাদক পদ সব কিন্তু আমি কিন্তু এগুলো 
आगे ही लिख सी ठीक है से कारण देखो ना हमारे किन देख लो शब्द आगे ही लिखा अम्मी चाची ने जब हमें ये वीडियो डाउन एक तेरी कर बो बालों में कर बो अखों ना हमें ये आइकॉन डाल तो तेरी कर सी अन आइकॉन डाल किस वजह तेरी कर सी बाकी तब तक नियास नहीं ये टाइम ही खुश हो जाता है देखे देखा है तो जब आश्ले अपना के डिज़ाइन को तो हो गया बोलना है ठीक है से अखों ने � डिजाइन तो 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 हो गो ठीक है तैरि कर प्रतिक नेटे जाटारेस कर लगभग এখানে ইমেজে ক্লিক করুন ইমেজে ক্লিক করার পর আপনি টুলসে ক্লিক করবেন টুলসে ক্লিক করার পর আপনি সাইজে আসবেন সাইজে এসে লার্জ ঠিক আছে লার্জ এখান থেকে আপনার যে সাইকেলটা প্রয়োজন বা যেটাকে আপনার ভালো লাগে সেটাকে আপনি সম্ভব না তো যাই হোক আমি একটা আপনাদেরকে জাস্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি एक वही शुभ दिन एक टाइम ही नियाशी जैसे ले इस होगी टा की भावे मैं कास्ट कर सिलाम तो आमी ये खाने ऐसे इमेज ट्रेज़े कास्ट कर सिलाम इमेज ट्रेज़े क्लिक कर लाम इमेज ट्रेज़े क्लिक कर आप बाद देखों ना हमारे इंडिशेट टेलो तो एकों एक्सपांड कर लाम एक्सपांड कर आप बाद राइट क्लिक कर अनग्रुप कर लाम � एकाने शुद्ध प्लाक टा प्लाक टा देखने एकाने किन्तु चार कलर आसे ठीक है से एकाने देखने एक कलर अवश्य एक कलर दवा से तो जाइए हो कैटेगरी में कंट्रोल थ्री जी है हाइट कोडी हाइट कोडर पर एकाने जब तो शादा कास्ट ब्लास है उगला फेले दो बैक स्पेस देन एटेगरी कंट्रोल ऑल्टर थ्री जी अनाइट कर लाऊं एक आर इटा क्यों नियार्स है नियार्स है ठीक ये भावे कास्ट कर सीना कास्ट को ले एकांत बहुत आजी सी तो वों दरा अपना ठीक ये भावे नेट तक है सार्ज दिए नियार्स है अपनी जस्ट इमेज टाइप का है तोड़ी करें तो बंद तो हम इटा क्लू क्लोज दिए दिच्छी टैप टा तो जाइए हो एकांत हम इटा के क्लू फेले दिच्छी ए अमार इटा अवश्य जेतु निर्भरसन पोस्टर शंपर के आपना धारणा दिच्छे इटा ना मैं पोस्टर डिज़ाइनर उक्त देखा हैलाम तो तापोर आमी आशी पो सोवी थे सोवी आज के आमी तीन टक ऐटा कुडी सोवी आपना देखने देखा बो तो ऐखाने देखिये आमी एक टू ओपन दिसलाम तीन टा सोवी ए जे एक टा सोवी आपना के शार्बोतम तो मोबाइल दे सभी तुल्य थोड़ा ना उन्हें के यहाँ कासन नीचे उठलो बाघोड़े उठलो पीसों ने डेक्स देखा था जैसे गाज देखा था जैसे तो थोड़ा ना इस एक टा उन लोग टा देयल देयल देखा था जैसे ठीक है से अधितियों आरक्ट टा सभी नीचे इस एक टा पासपोर्ट साइज सभी दिसे माने करने आरक्ट ट ये बोटर छामने तो उसे तो ये एंग्लो सभी तक आपने की बाबे निर्वेशन को पोषण रच जानो उपजे भी कर बैन पीसों ने बैकग्राउंड शाओ तो आधा वाजा बना था ना तो एक अन्य आपना के फोटोशॉप तक एक आज गुलो को तो हो बे तो फोटोशॉप आमी देखो ना मैं यामर ये फोटोशॉप एप्स्टा इन्स्टॉल कर सी बा एक अन नियम है अपना देखें देखा बो अमार प्रिंटिंग प्रेशर किन्तु ये भावे कास्ट करी तो आमी देखों एक एक प्रथम सोविटा ऐकाने ओपन करते सी प्रथम सोविटा आमी ओपन दिलाम तो प्रथम सोविटा अमार ओपन दो है क्या लो बेस तो ऐकाने को दाह चे प्रथम सोवी किन्तु अमार तेरे ऐसा बड़ो प्रोजेक्शन है ना तो एक ओन आमी सोविटा एक तू � अपनी ये क्रोप टूटा पेज अपन क्रोप इकाने 
ক্লিক করে তারপর এখানে চলে আসবেন ঠিক আছে দেখুন ক্রপ অপশন তারপর আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যতটুকু করে নেওয়ার দরকার ততটুকু কিন্তু আমরা করে নেব দেখি হ্যাঁ মোটামুটি এতটুকু যদি আপনার ছবি পাকা থাকে তাহলে কিন্তু দেখুন আমার কিন্তু আইকন কার্সটা দেখুন আমি কিন্তু সোজা করে নিতে পারবো আরো অপশন আছে অপশন থেকেও সোজা করে নিতে পারবো ঠিক আছে আপাতত আমি এইটুকুই রাখি বা আর একটু দেখি কাজ করা যাবে মনে হয় এত বড় ছবি দেওয়া যাবে না এই পর্যন্ত দিলাম তো এই পর্যন্ত দেওয়ার পর আমি এখানে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু আমার লক করা আছে এটাকে ডাবল ক্লিক করে ওকে প্রেস করলে আমার লকটা ছুটে গেল দেন আমি করব কি এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড আগে ফেলে দেব তো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফেলে দেওয়ার জন্য আমাকে দুই তিন স্টাইলে কাজ করলেই আমি কাজ করতে পারবো ধরুন প্রথমে দেখাচ্ছি আমাকে আপনাকে মেজিক টুলের সাহায্যে মেজিক টুলের সাহায্যে আপনি যদি এখানে একটা ক্লিক করেন দেখুন পুরো কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে সিলেক্ট করা যাচ্ছে মানে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট আছে শুধু ওই যে ওই কালার যেটা ছিল তো আমি দেখি আমি আরো আর একটা ওই দিয়ে দেখাবো তো সর্বপ্রথম আমি এই যে এই কাজটা দেখাইলাম হ্যাঁ যে এটা দিয়ে কিভাবে সম্ভব দেখুন এটাকে দিয়ে যদি আমি কাজ করি জাস্ট আমি যদি ডিলেট বাটন প্রেস করি কিন্তু আমার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড চলে যাবে দেখুন ডিলেট বাটন প্রেস করলাম চলে গেল আমি আন্ডু দিলাম কন্ট্রোল জেড আন্ডু দিলাম আমি এখন এটাকে ডিসিলেক্ট করতেছি কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিসিলেক্ট করলাম তো এখন আর একটা নিয়ম হচ্ছে দেখুন এখানে ইরেজার ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড ম্যাজিক ইরেজার টুলস এটা ক্লিক করলে আমার দেখুন একবারে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে যাবে দেখুন দেখ দেখলেন খুব সুন্দর কিন্তু একটা ওয়ে যে আপনি এখান থেকে সর্বপ্রথম ম্যাজিক ওয়ান্ট টুল ম্যাজিক ওয়ান্ট টুলের সাহায্যে কুইক সিলেকশনের সাহায্যে আপনি ডিসিলেক্ট করে ফেলাইতে পারেন এবং এখানে যে একটা দেখতেছেন ম্যাজিক ইরেজার টুলস ম্যাজিক ইরেজার টুলস এটা সাহায্যেও কিন্তু আপনি একবারে ফেলে দিতে পারেন তাহলে ঠিক এভাবে ফেলে দেবেন ঠিক আছে ফেলে দিলাম তারপর আমার কিন্তু এই যদিও এই লোকের চেহারায় এই এটুকু করে তিল মনে হয় আছে তো এইগুলো আমরা কিভাবে ফেলে দেব তো আপনি আরো কিছু এই যে লেসো টুল আছে পলিগান টুল আছে এগুলো দিয়ে আপনি প্যাস টুল আছে এগুলো দিয়েও কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে এই প্যাস টুলের সাহায্যে কিভাবে কাজ করা যায় দেখুন জাস্ট আমি সামান্য একটু ধারণা দিচ্ছি এই পেঁয়াজ টুলটা যেখানে স্পট আছে সেটাকে সিলেক্ট করে অন্য জায়গায় এনে ছেড়ে দেবেন জাস্ট একটু ছেড়ে দেবেন দেখুন ওখানে কিন্তু আর এই স্পটটা নাই এই যে এখানে একটা স্পট দেখতে পাচ্ছেন এখানে ঠিক আছে এইটাকে আমি একটু চার দিক দিয়ে ট্রাক করে নিতেছি এখন ওইখান থেকে তাকে এই যে এদিকে ছেড়ে দিলাম তো দেখুন এখানে কিন্তু আর কোনো স্পট নাই ঠিক আছে স্পট নাই দেখলেন স্পট নাই সেম ওতে এখানকার স্পটটাকেও আমি ফেলে দেব এই এই স্পটটাকে ড্রাক করে জাস্ট একটু না করে এইদিকে নিয়ে আসবো গেল তো ঠিক এভাবে কিন্তু আমরা কাজ করি এই পোস্টার ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজটা করে আমরা জাস্ট ফেসের দুই একটা দাগ টাক থাকলে এগুলো ফেলে দিই তাছাড়া আমাদের পোস্টারে আর কিছু কাজ করা লাগে না তারপর এখন আমরা এই পোস্টারটাকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে করে নিতে পারবো ঠিক আছে যদিও এটা ইলাস্ট্রেটরও করা যায় তো আমরা যেহেতু এখানে কাজ করব তার প্রিভিউটা দেখে নেবো এই কারণে আমরা এখান থেকেই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করবো ইমেজ থেকে মোট মোট থেকে গ্রে স্কেল ঠিক আছে গ্রে স্কেল এই ডিসকার্ড দিয়ে দেন এই যে গ্রে স্কেল হয়ে গেল তো সেন্স কথা বলতেছি না তো ঠিক আপনি এভাবেই প্রিভিউটা করবেন ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফেলে দেওয়া হলো ফেলে দেওয়ার পর আপনি জাস্ট এটাকে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিবেন তো আমি দেখি এটা প্রথমে একটা সেভ দেওয়াতে চিন্তা করতেছি ফটো লাস্টে ওয়ান সরি জিরো ওয়ান নামে সেভ করলাম পিএইচডিতেই সেভ করতে হবে ঠিক আছে আপনি জেপিজিতে সেভ করলে কিন্তু কালো সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসবে আপনি পিএইচডিতেই সেভ করবে তো আমার প্রথম একটা গেল তারপর আমি আসি দ্বিতীয় যে এই ছবিটা আছে এই ছবিটা এই ছবিটা তো কোনো কাজেই নেই জাস্ট আমি সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফেলে দেবো ঠিক আছে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড তো আমার ছবিটা আমার ফটোশপ ওপেন হয়ে গেল ওপেন হওয়ার পর এখানে দেখুন আমার ছবিটা কিন্তু রেজুলেশন একদম খারাপ তো আমি জাস্ট এটাকে কি করব ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফেলে দেবো ব্যাকগ্রাউন্ড ফেলে দেওয়ার জন্য আমি দেখি আগে ম্যাজিক ইরেজার টুলস দিয়ে ফেলে দিই এখানে ইরেজার টুল দিয়ে সিলেক্ট করে আমি তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফেলে দিলাম ফেলে দেওয়ার পর এখানে কিন্তু আমার আর করার দরকার নেই সব দিকে সাইজ একই আছে এবং 
এখানে আমি জাস্ট এই যে তার যে কালারটা আছে কালারটা একটু ব্ল্যাক কালার দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে আমি এর পূর্বের ছবিটাতে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তার রেজুলেশন একটু ভিন্ন থাকার কারণে পুরো এদিকে মানুষ ফেস টেস সব কিছুতে ধরছিল তো দেখুন আমি জাস্ট এই যে এখানে যে লেখা আছে ম্যাজিক ম্যাজিক টুলস এখানে রাইট ক্লিক করি রাইট ক্লিক করে ম্যাজিক ওয়ান্ট টুল এটার সাহায্যে কিন্তু আপনি এটা জাস্ট এই এক কালারে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর আপনি এখান থেকে কালারটা কিন্তু দিয়ে দিতে পারবেন ঠিক আছে তো দেখি আমি একটু সামান্য একটু কালারটা কম করার চেষ্টা করে দেখি দেখুন এখান থেকে ইমেজ টুলে ইমেজ থেকে আপনি অটো কালার অথবা অটো কন্ট্রাক্ট যে কোনো একটা কালার কালার ব্যালেন্স নিয়ে নিতে পারেন নিয়ে নেওয়ার পর দেখুন আপনি কিন্তু এখান থেকে তার কালারগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারবেন ঠিক আছে আমি দেখি আপনাকে জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি কিন্তু ড্রা করলাম ড্রা করে দেখুন এখানে কিন্তু আপনার পোশাকের কালারগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারছেন তো আপনি অবশ্যই এখানে এখান থেকে এভাবে দিবেন না তো আমি জাস্ট আপনাদের দেখাইলাম যে আসলে পোশাকের কালারও চেঞ্জ করে দেওয়া যায় ঠিক আছে তো আগে আমি কন্ট্রোল ডি দিয়ে ছবিটাকে গ্রে স্কেল করে নিই ঠিক আছে গ্রে স্কেল করে নিলাম দেখুন ছবিটা গ্রে স্কেল হয়ে গেল গ্রে স্কেল করার পর আমি জাস্ট এটাকে আর এটাকে সিলেক্ট করে নিই সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আপনি তো বন্ধুরা দেখুন আমি এখানে এ দুটোকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পর আমি এটাকে যে কোনো কালার দিতে পারবো তো আমি দিতে পারো দুইটা নিয়মে দুইটা নিয়ম হলো এখানে দেখুন এখানে আপনার এক পাশে আছে কালো এক পাশে আছে সাদা আমি দেখুন একটু অল্টার ব্যাগ স্পেস চাপি বা অল্টার কন্ট্রোল ব্যাগ স্পেস চাপলাম দেখুন আমার নিচের এই অংশটা নিয়ে নিল এবং উপরের দিকেও আমি অল্টার ব্যাগ অল্টার ডিলে যদি চাপি তাহলে কিন্তু আমার উপরের কালো অংশটা নিল এবং কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস চাপলে চাপলে নিচের সাদা অংশটা কালো নিয়ে নিল এবং একই ভিত্তিতে আমি এখান থেকে দেখুন এখান থেকেও আমি দিয়ে দিতে পারি কালার কালার এখানে সিলেক্ট ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করার পর আমি যদি দেখি একটু গ্রে কালার দিয়ে দিই ওকে প্রেস করব ওকে প্রেস করার পর দেখুন আমার নিচের কালারটা কিন্তু একটু ইয়া হয়ে গেল তো আমি এখান থেকে এই গ্রে কালারটা দিয়ে দিলাম দেখুন আমার কিন্তু এটা এখানে এখানে একটু গ্রে কালার হয়ে গেল এখানে যদি আমি আরও কম দিই এখানে একটু এরকম সিস্টেমে রাখি একটু দেখুন গ্রে কালার হয়ে গেল ঠিক আছে তো ঠিক এখান থেকেও যেভাবে দেবেন এখান থেকে ওই একই সিস্টেম নিয়মটা একই জাস্ট কিন্তু আমরা এখানে জাস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্লাক করে দেবো এ কারণে আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করতেছি এই কালোর উপর কালোর উপর ক্লিক করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্লাক পেয়ে ওকে প্রেস এখন আমরা অল্টার ডিলেট চাপলাম অল্টার ডিলেট চাপার পর আমার কিন্তু একদম কালো হয়ে গেল ঠিক আছে তো ঠিক এভাবেই আপনারা পোশাকগুলো কালো সাদা যেটাই করতে চান করতে পারবেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফেলে দেবেন তো আমার এই প্রথম এটাও গেল দ্বিতীয়টা গেল আমি এটাকে একটু সেভ দিতেছি এটাকে জিরো টু নামে সেভ দিলাম এখন আসবো আমি আর একটাতে ঠিক আছে তৃতীয় নম্বর ফটোটা এখন কাজ করব তৃতীয় নম্বর ফটোটাকে একটু আমি নিয়ে আসতেছি ফটোশপে তো দেখি তৃতীয় নম্বর ফটোটাও ঠিক সেম আগের মতো কাহিনীতে আসলো তো যাই হোক আমি এখান থেকে ওভেন দিচ্ছি এখন এখানে তো মোটামুটি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিভাবে ফেলে দেবো তা আগে আগে আমরা কি করব ক্রোপ টুল দিয়ে তার সমস্ত ছবি মানে যতটুকু আমাদের প্রয়োজন ততটুকু আমরা কেটে নেব ঠিক আছে কেটে নিব কেটে নেওয়ার পর দেখি আগে কেটে নিই ক্রোপ টুল দিয়ে কিন্তু কেটে নিতে হবে ঠিক আছে माथार दिखे केटे गिजुअल थे सेम आंडू दी माथा टाइम केटे गे দেখে আলু তুলে কি অবস্থা হয় আলু তো আসতেছে না যাই হোক ওটা আমি মেকআপ করে দেবো তো এরকম যদি অবস্থা হয় তাহলে এটা একটা কিন্তু মেকআপ করার একটা ওয়ে আছে তা আমি এটা কি কি করব জাস্ট দেখুন ওদিকে সাদার ওদিকে অর্ধেক এবং এদিকে অর্ধেক এই যে মার্ক ইউটিউব দিয়ে আমি কিন্তু সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আপনি ইডিটে যাবেন ইডিটে যাওয়ার পর ফিল 
फिर देखे ये कंटेंट एवर रख बैन कंटेंट एवर ना थकला अपनी कहने से अलग पर कंटेंट एवर दें दिए कहने जाके सब शॉपिंग ठीक तक बे ओके प्रेस ओके प्रेस कर ले देखो आमर किंतु आप लोग किंतु एक तो बात तो है क्या लो ठीक है से तो ठीक ये भी किंतु कास्ट कोड आता है मैं जस्ट अपना तक के बुजुर्ग चलनो तक तो आमी आगे साथ सी जे ए बैकग्राउंड टा फेले दो बो और तो बाप मेरे को पाठ करते हो अबे और तो बाप इरेज़र टूल दिए और तो बाप ए म्यूजिक टूल दिए ठीक है सर देखिए आगे म्यूजिक टूल दिए कास्ट ऑफ़ है कि ना हमार तो देखा जाता है और तो बाप ना होते हो पढ़े कारण इखने एक टू बॉडी ते सेम ये दिखे एक टू खेली थी लाम सॉरी ये टाव मना हाँ हो बे ना ठीक है सर तो ये टाव जाकून हो बे ना तो एको ना हमारे को तो हो बे कि अमी आंडू थी लाम तो आंडू दौर पर ये टाव का हमारा पात कोणी नो ठीक है सर अपनी ये पेंटूल थे के पात कोणी नो तो पात कोणी ना जनो अवश्य अपना के पेंटूल टा सिलेक्� जखोन जेवाबे आश्वेत होगी तो ठीक अपनों के शेही अवलंबन करें उपाय अवलंबन करें कास्ट कोत्ते होगे किंतु ठीक है से तो अमी मुन्ना उन्हें देखिए एक तो पाठ करेंगे तो पाठ टक करने वाले जनों ये टक एक तो राउंड ऑप्शन करेंगे तो होगे तार पर ये देखिए एक तो राउंड करी अमी मुन्ना मुन्ना � पाद ग्लू को लास्ट स्टेप करते हैं सी ठीक है सर तो ठीक आपने लाओ ये भावे पाद को लेने वाले काज ग्लू किंतु एकदम इसमें भावे को लास्ट स्टेप करवें तो हालांकि तो आपने मोटा मोटी भालो भावे सब टाइप एकदम क्लियर रखते बार बन तो देखिए हमारा है तो बा वीडियो टी अनेक लंबा है जाते एक अन्य आमिर तो तालाहरो के लिए पाठ करने निकली थी कंट्रोल जेड दिया अपना तो देख तो बाकाल तरह है ताला अपने कंट्रोल जेड को ना आंडू दिए अपनी पुनराय कास्टा शरीर पर भी कड़ा सेस्टेक करें ठीक है सर तो देखिए मोटा मोटे आमिर कांटा के एक टू भालो तो नहीं ये टक एक टू राउंड करने तो होगे तो सब चीजें ये टके अमी शो जाए भी दिए दिवो दौर पर जेहू तो अमी बैकग्राउंड टक फैले दिवो तो बंद रा आपने आवश्य एक हंत के अनेक किस्से शिक्ते भावे तो देखों पासपोर्ट साइज़ जाकों नमस्कार भी बने ठीक ये भावे किन्तु हमारे कास्ट कोई ठीक है से तो पासपोर्ट साइज़ जेर आदले आपने निकासे ने पोस्ट आटा हो कास्ट करते करते हैं तो यहाँ ना आपनी डायरेक्ट कंट्रोल इंटरसेप्ट एक और नहीं और जाइए क्या कहना है कंट्रोल इंटर दे ही तब पर क्यों बोलता है देखों कंट्रोल इंटर कंट्रोल इंटर दे और पर किन्तु आमर एक और कुछ ऐसे रखो मैं किसे तब पर आमी एक ने ये टाके पुराई एक टा इसे कलर पैनल आसे एक ने ऐसे आमी किन्तु ये टाके व्हाइट बोर्ड करेंगे बो व्हाइट बोर्ड ओके प्रेस ओके प्रेस अथवा डिलीट बटन प्रेस करें ये टाके एकदम बैकग्राउंड फैले दिते पड़ें देखो ना मैं कंट्रोल बैकस्पेस दिले अमार कलर चले आज पे एक आन का दूसरे मोड़ एक टा चले आज पे देखो ना अमान निश्चित टा चले आज पे कंट्रोल बैकस्पेस देसी तो आमिस देखो ना ऑल्टर डिलीट सापी ऑल्टर डिलीट सापले अमार � कंट्रोल बैक इस पे सप्ले आमार निशेर ए इजे का लट्टा जार से सोलिट इट आश्लो एवं ऑल्टर डिलेट सप्ले आमार शादा बैकग्राउंड होगे इजे ऊपर शादा से एवं शुद्ध डिलेट सप्ले आमार बैकग्राउंड पड़े जाए तो आश्ले आमना जे तू बैकग्राउंड फैले दो एकों कंट्रोल डी चापी डी चापर पर आमी ए मार्क्ट 
তো এখানে আপনাকে ইমেজ সাইজ নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না আপনি সাইজ এখানে কোনো হেড ফেল করবেন না জাস্ট আপনি রেজুলেশনটা একটু বাড়া কমানোর চেষ্টা করবেন আমি চারশো দিয়ে দিতেছি ঠিক আছে এই যে রেজুলেশন তো রেজুলেশন আপনি এখানে দেখে নিতে পারেন জুম আউট জুম ইন করে কতটুকু ক্লিয়ার হলো না হলো ওকে প্রেস ওকে প্রেস করলাম এই যে রেজুলেশন ঠিক আছে এখন আপনি এই যে ফিল্টার অপশনে আসবেন ফিল্টার অপশনে আসার পর আপনার যদি ব্লাড দেওয়ার প্রয়োজন হয় ব্লাড দেবেন না হলে দরকার নাই তারপর এখানে একটা কাজ করবেন সেটা হচ্ছে নয়েস এন ও আই এস ই নয়েসে ক্লিক করে আপনি এখানে এই দেখুন অ্যাড নয়েস এখান থেকে আপনি একটা জিনিস দেখতে পারবেন অনেক সময় কিন্তু ছবিতে এরকম দেখা যায় ঠিক আছে এই দেখুন খাস কাটা অংশ আসছে ঘুরিঘুরি তো আমরা এটাকে একটু বাড়া কমা করে দেখব যে কতটুকু রাখলে ভালো দেখা যায় দেখুন এখানে আপনি চেঞ্জ করে দেখতে পারেন ঠিক আছে তো মোটামুটি এভাবে আমরা দিয়ে দেব এটা থাকলে কিন্তু আপনার রেজুলেশনটা খুব সুন্দর দেখা যায় ঠিক আছে এই ফিল্টার থেকে নইস অপশনটা দিয়ে দেবেন এখান থেকে আরও কিছু দেওয়া যায় তো আপনি আমি চাচ্ছি না এখন দেবো কারণ এটা যেহেতু আমার পোস্টারে পোস্টারে কিছু দিতে হয় না তো এখন আমি ইমেজ থেকে মোট মোট থেকে গ্রে স্কেল গ্রে স্কেল করবো ডিসক্যাট এখন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করলাম ঠিক আছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করার পর জাস্ট আমি এটা কি করবো সেভ দেবো সেভ দেবো এটাকে থ্রি নামে সেভ দিতেছি পিএইচডি তে সেভ দিলাম থ্রি তো এই এখানকার যে কোনো একটা আমি ফটো নিয়ে আসি ঠিক আছে যে কোনো একটা ফটো আমি নিয়ে আসি এই ইলাস্ট্রে ইলাস্ট্রে নিয়ে আসলাম আসার পর এখানে আমি ওপেন দিতেছি পিএইচডি ফাইল ওপেন দিলাম দেওয়ার পর এটাকে আমি কন্ট্রোল এক্স নিয়ে কেটে নিয়ে আমার মেল ফাইলে চলে আসলাম চলে আসার পর এখানে আমি আগের ছবিটা ফেলে দিতেছি ফেলে দেওয়ার পর এটাকে আমি জাস্ট এই দেখুন আমাদের সাইজ কিন্তু আর করার প্রয়োজন নেই কারণ এখানে আমরা অল্টার শিট চেপে একচুয়াল সাইজ করে নিতে পারতেছি ঠিক আছে এখন আমি এটাকে নিচের দিকে ফেলে দেবো নিচের দিকে ফেলে দেবেন কীভাবে রাইট ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জ সেন্ড টু ব্যাক দেখুন আমি কিন্তু নিচের দিকে ফেলে দিলাম আর একটু বড় করে নেই দেখি হ্যাঁ এতেই যথেষ্ট আর প্রয়োজন নাই দেখুন বন্ধুরা আমি কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবিটা খুব সুন্দরভাবে তৈরি করে ফেললাম তো ঠিক এভাবে আপনি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফেলে দেবেন ফেলে দেওয়ার পর আপনি বরাবর আপনার কাজে নিয়ে আসবেন নিয়ে আসার পরে কিন্তু আপনার এই কাজগুলো হয়ে যাবে তো আমি বাকি ছবি দুটাও একটু ওপেন করতেছি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য তো বন্ধুরা আমাকে যে ভাইটি কমেন্ট করছিল যে এই নির্বাচনের পোস্টার সম্পর্কে এই ছবিগুলো কীভাবে কাজ করা ফটো ছবি তো ঠিক আমরা এভাবেই কিন্তু কাজ করি ঠিক আছে এখানে একটা কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কেটে নিলাম এখানেও এই দুইটাকে নিয়ে নিলাম তারপর পেস্ট করলাম পেস্ট করার পর এখানে আমি নিয়ে আসলাম তো অবশ্যই আপনি ছবিগুলোকে কী করবেন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে রাখবেন ঠিক আছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে রাখে তারপর এগুলো কাজ করবেন তো দেখুন আমার দুইটাই কিন্তু হয়ে গেল আমি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো রিমুভ করছি রিমুভ করার পর ছবিতে যদি একটু দাগ টাক থাকে তাহলে আমি এগুলো রিমুভ করছি এই পর্যন্ত কাজ আর কিছুই নেই তো বন্ধুরা আশা করি আপনি অবশ্যই বুঝতে পারছেন এবং যদি না চিনি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখেন তাহলে এই এক ভিডিওতেই আপনার কিন্তু সমস্যা দূর হয়ে যাবে তো আশা করি পরবর্তীতে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখে আপনি আরও আইডিয়া নিতে পারবেন তো ধন্যবাদ বন্ধুরা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন গুড বাই